tapete de cinzas. Estava chovendo, foi na casa de um amigo meu. Aí ele foi pegar o, o, o crack para ele, né? Para poder fazer o que a gente chama né, vulgarmente de zirê, que é maconha com o crack. Eu fui pedir para dar um. para usar o, o, o zirê. E foi aí que infelizmente bateu assim e ficou. Gostei da onda, no sentido que ela me trazia, no sentido de, é, de, 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 de intoxicação e tal. E aí isso, para muitas pessoas, quando se usa a primeira vez, acaba criando uma dependência do que aconteceu comigo. falta é, da presença do Carlos Vito na mesa com a gente, porque ele sempre sentou aqui, né? Ele sempre sentou aqui, César sempre sentou ali e eu ali. E ele mesmo vinha aqui na cozinha fazer o café, preparava tudo e tal, botava na mesa. E a gente ia se levantando, nós sentávamos e, e começávamos o nosso dia, né? pessoas faz uso do crack fora do seu domicílio, mas não necessariamente moram nas ruas, não estão em situação de rua, elas muitas vezes moram nas suas casas, mas como o crack é muito estigmatizado, gera muito conflito familiar, social e tal, as pessoas preferem usar fora do domicílio. Bom, eu dormi rápido. Mal você botou e dormi. A forma de falar já fica uma forma mais agressiva. É como se você olhasse assim para uma pessoa que você conhece há muitos anos, puxa, mas fulano está completamente diferente, olha a forma dele falar, olha como ele me olha de uma forma tão agressiva e tal, é fácil de você perceber isso. A gente começa a sentir que ele, que ele recai quando ele pede a nossa, a, nossa, a nossa opinião e ele faz ao contrário. Muitas das, das vezes que ele recai, ele diz que vou ali e não volta mais. Os traficantes até respeitam a mãe, né? Alguns respeitam a mãe. Eu digo, aí você fala, eu sou mãe, estou procurando, está sumido e tal. Ah, conheço sim, porque todo mundo já conhecia o Vitor, então ele já passou por aqui. Uma vez ele ligou desesperado, tinha feito uma dívida, desesperado, e saí eu, uma chuva enorme, viu, atravessa aquela passarela, vem com o um cara, o cara chega para mim e fala, seu filho está devendo, a senhora precisa pagar. Tá, quanto o Carlos Vitor está devendo? Sei lá, valor, valor, tá, dei. Tá, mas ele vai voltar comigo para pagar, porque ele precisa voltar lá para pagar. Foi o Vitor, foi o cara e eu fiquei lá parada naquele posto. Uma hora depois eu desisti e fui embora. O uso de drogas em si, ele não é, não é sempre um diagnóstico é, em si. Ele, muitas vezes ele está presente numa, numa situação que, por exemplo, uma pessoa que tem uma comorbidade, com uma comorbidade psiquiátrica, uma doença psiquiátrica e faz uso de drogas. Tem um lado também muito autodestrutivo que eu tenho, muito forte. Mas aí já não é somente por causa do uso de substância. Aí é o fato também de, de questões psiquiátricas que eu carrego, né? Uma esquizofrenia que me obriga a tomar medicações antipsicóticas, antidepressivas. Ainda, acredito eu, podem ter tido em algum momento da vida situações em que, por serem negros, for, é, foram utilizados mas nunca baixaram a cabeça e desanimaram de seus sonhos. Hum. Acho 
relação de dependência, abstinência, discriminação e, eventualmente, às vezes, morte, como já vi alguns amigos meus morrerem. Né? E eu, isso me deixa muito triste. Assim. Só pensar nos amigos que já morreram por causa das questões de drogas ilícitas, assim, nossa, é de arrepiar. Ele fez a mesma coisa, ele seguiu o mesmo caminho do pai quando ele começou a usar, principalmente com o crack. O crack, então, foi devastador. Eles fazem qualquer negócio e matam até por, um, por, por uma droga. E esse era o meu medo. Né? Então, a minha busca foi sempre atrás disso. E mostrei para as autoridades que um dependente químico ele não precisa de cadeia, ele precisa de tratamento. Depois de muito uso, e chora e diz, me ajuda, por favor, eu quero sair disso. E você faz, você dá essa ajuda. Graças a Deus, peguei um juiz que foi sensato e pediu o tratamento dele e uma internação compulsória dele. Você tá magrinho, pô, você tá descabe, você tá maltratado, você tá aí, pô. Aí já cria os estigmas, né? Ah, ah o maconheiro, olha lá, o cracudo. Aprovado? Pronto, tá. por mim tá muito mais Ele É um tão estranho de atual, eu quero estar com um completamente coerente. Esse aqui foi de 29 de janeiro de 2008. Homenagem a Eduardo Montes. Né? Um grito uma das coisas que eu fiz. Caps não visa apenas é eliminar o problema como se fosse um problema causa efeito. O sujeito usa droga e tem que parar de usar droga. O CAPS tenta dar lugar a toda a conjuntura que envolve a relação de uma pessoa com o consumo de uma droga ou álcool, etc. Nossa, a abstinência do CAPS assim, é terrível, sabe? Não, não desejo para ninguém, cara. Porque você fica suando, uma ansiedade nó na garganta, você fica fissurado. Nossa, é incrível. Assim, a abstinência, a sensação de abstinência é terrível. Terrível. E aí eu fazia coisas que eu não gosto de fazer, mas eu fazia. Às vezes eu ia num cibo e vender alguns livros para poder ganhar dinheiro, para eu ir me drogar. E aí, aí isso tá uma coisa assim que você... Poxa, eu estou me desfazendo de livros, coisa que eu mais gosto. Pô, aí, eu, aí eu comecei a cair em si no grau de, de problema que isso já estava me trazendo. Aí, porra, ah, eu parei com esse negócio de vender livros, assim, pra ver uma Cada usuário de drogas é um usuário de drogas diferente do outro. Então, assim, cada situação que envolve é, a relação daquela pessoa, daquele indivíduo com uma droga, é, envolve também a família, a comunidade, o entorno, a conjuntura, a história de vida. Então... É, e, e isso tem influência na evolução de um caso e na maneira como se aborda aquele caso. Não é verdade que, é, vamos dizer, o resultado satisfatório de um tratamento de uma pessoa que consome drogas é apenas ela parar de consumir drogas, ou que todos os problemas que ela tem são derivados do consumo de uma droga. Né? Na verdade, é, tem muitos fatores que influenciam essa problemática e o uso de drogas é uma das, vamos dizer assim, uma das questões que envolvem uma boa parte dos casos. Eu não vi 
havia nenhuma clínica ainda que tivesse uma estrutura realmente eficaz para tratar o dependente químico. E essas particulares é que oferecem alguma coisa, mas é um preço absurdo, né? Uma diária de 400, quase 500 reais. Imagine se um sujeito tem que ficar de 3 a 6 meses numa clínica dessa. Pessoas que têm 30, 40 internações e que mesmo assim continuam, vivem a vida praticamente entre internar-se e voltar a usar drogas. Isso só prova que a internação em si não é um recurso eficaz em si. Eu sempre fui uma pessoa, assim, que as pessoas aqui me conhecem como muito responsável, né, que está sempre ajudando os outros e tal. E de uma certa maneira até o meu uso de drogas foi para tentar quebrar esse paradigma, né, esse paradigma do Rogério responsável e tal. Mas depois as pessoas perceberem que o Rogério também é um, o Rogério também é humano, que pode errar, que pode estar caindo no mundo da droga, pode também se libertar disso. Me botaram uma receita de padrão que não fala, é nossa, com banho, alguma coisa. Então, uma luta cruel. Teve uma época que eu até usava de maneira muito frequente. Perdi até 15 quilos por causa disso. Mas, assim, hoje em dia eu procuro, eu procuro não usar. Mas quando eu uso, pelo menos eu, eu, eu tento fazer com que o menos possível. Eu não preciso que o já 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 não se dá aqui já. O que faz as pessoas, digamos, reduzirem o consumo de uma substância é extremamente variável, é extremamente particular. É, a gente encontra isso no acompanhamento daquela pessoa. E, em geral, o que eu diria, assim, como, como talvez a, o traço principal, é a pessoa encontrar algum limite interno à questão dela com a droga. Nós temos muitas pessoas que frequentam o CAPS que continuam a usar drogas, e a gente tem uma responsabilidade, inclusive, de dar lugar a essas pessoas, de recebê-las em tratamento. Porque a gente sabe e considera que não é apenas parar de usar drogas a nossa meta. Muitas vezes é reduzir é, os danos sociais e a pessoa, etc., que, que aquele caso tem. Não sei. O que fez o Carlos Vitor me pergunta até hoje. Quando o pai faleceu, ele, isso também, eu acho que foi bem chocante ele ter achado o pai em casa. Foi uma criança, você abre a porta enquanto o pai morto, realmente foi uma das coisas também que afetou bastante. Sou uma pessoa inteligente e tal, mas preciso muito melhorar ainda na questão de foco, de concentração, de atenção, né, de, de deixar de ser preguiçoso, enfim, mas estou começando a deixar isso. É uma transformação ao longo do tempo né, e isso é mais duradouro do que uma mudança repentina e depois não acontecer nada de bom. Música